Hey friends, welcome back. This is me, Monica Sharma, and welcome to MS Bio Academy. और आज हम बात करेंगे जीन एडिटिंग टेक्निक के बारे में तो जीन एडिटिंग टेक्निक होती क्या है और कितने टाइप की जीन एडिटिंग टेक्निक हमें अभी तक पता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे तो इसके बारे में हम बात करेंगे मेगा न्यूक्लियस जो जीन एडिटिंग टेक्निक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे देन जिंक फिंगर न्यूक्लियस टेक्निक के बारे में डिस्कस करेंगे देन टेलिन के बारे में डिस्कस करेंगे और क्रिस्पर के बारे में डिस्कस करेंगे यस yes, तो ये क्या टर्म्स हैं ये क्या टेक्नोलॉजीज हैं इन सब के बारे में हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने जाएंगे और ऑल्सो हम एंड में एक थोड़ा सा एक छोटा सा एक आपको ब्रीफ दे देंगे कि डी रिपेयर पाथवे किस तरीके से होते हैं डी रिपेयर पाथवे के दो तरीके होते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो एंड तक देखिए इस वीडियो को ठीक है क्लियर अंडरस्टैंडिंग तो जीन एडिटिंग होती क्या है पहले ये समझ लीजिए जीन एडिटिंग का मतलब है कि अगर आपके डीएनए में कोई ऐसी जीन है जो मान लीजिए जिसको आपको एडिट करना है एडिट मतलब अगर मान लीजिए वो डिफेक्टिव जीन है और उस जीन को आपको उसको करेक्ट uh, करना है इसमें बेस पेयर्स प्रोड्यूस करने हैं या फिर एक रिप्लेस करके दूसरी जीन लगानी है या फिर उस जीन को आपको मॉडिफाई करना है ठीक है मान लीजिए जीन को मॉडिफाई करने का मतलब क्या होता है मतलब कि है अगर मान लीजिए एक सीक्वेंस है ए टी जी सी टी ये एक पर्टिकुलर जीन है जो कुछ तो एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट प्रोटीन बना रही है ठीक है अब मान लीजिए ये प्रोटीन लेट सपोज लिए है अब अगर मान लो आपको कोई इस जीन को मॉडिफाई करना है मॉडिफाई करना है इस तरीके से कि टाइट वो और ज़्यादा अच्छी इफेक्टिव हो आपकी ठीक है जो हाइट है वो आपकी अच्छी टॉल हो जाए तो मान लीजिए आप यहाँ पे टी की जगह अगर आप जी लगा देते हैं तो ये कहलाता है हमारा जीन एडिटिंग करना बेस पे चेंज कर दिया हमने ठीक है तो यहाँ पे मॉडिफाई कर दिया या फिर आप क्या कर सकते हैं पूरी की पूरी जीन को ही रिप्लेस कर सकते हो किसी और पोर्शन से फॉर एग्जाम्पल जैसे कि देखिए यहाँ पर ये डबल स्टैंडर्ड डी ये इसके बेसिस प्रजेंट है ठीक है इस जीन में और ये जो येलो पोर्शन है मान लीजिए डिफेक्टिव जीन है जो हमें हटानी है ठीक है ये डिफेक्टिव जीन है ये एक ऐसा प्रोटीन बना रही है जो हमें नहीं चाहिए जो एक जेनेटिक डिजीज कॉज कर रहा है जो हमें नहीं चाहिए तो हमें हेल्दी जीन डालनी है इसके अंदर तो हम क्या करेंगे एक मॉलिकुलर सीजर लेंगे मॉलिकुलर सीजर्स होते हैं कैची की तरह होते हैं जो क्या करते हैं एंजाइम्स होते हैं बेसिकली जो एक डबल स्टैंडर्ड ब्रेक प्रोड्यूस कर देते हैं और ये पूरा पोर्शन को कट कर देंगे ठीक है एक पूरे पोर्शन को कट कर देंगे और फिर जैसे ही पोर्शन कट हो जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं इसमें न्यू हेल्दी जीन जो है वो हमारी इंसर्ट कर सकते हैं इस पूरे पोर्शन डीएनए के अंदर ठीक है इसे कहलाता है ये चीज़ कहलाती है जीन एडिटिंग तो हमने क्या कर दिया जीन को एडिट कर दिया तो एडिटिंग में क्या क्या कर सकते हो आप एडिटिंग में एक तो डिलीशन कर सकते हो डिलीट कर सकते हो किसी भी पोर्शन ऑफ जीन को या फिर आप इंसर्ट कर सकते हो नई जीन को ठीक है तो इंसर्जन कर सकते हो आप या फिर आप रिप्लेस कर सकते हो मॉडिफाई कर सकते हो ठीक है ये सब चीज़ें आप जीन एडिटिंग में कर सकते हो तो जीन एडिटिंग क्यों यूजफुल है क्यों इतना हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में जीन एडिटिंग आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे क्रॉप्स पे की जाती है जितने भी पेस्ट कंट्रोल करना है अगर किसी क्रॉप्स को रेजिस्टेंट बनाना है हमें तो नॉर्मली हम लोग पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ करते हैं इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करते हैं पर वो हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए तो अभी क्या हो रहा है जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी से हम जीन्स ऑल्टर कर रहे हैं क्रॉप्स के अंदर प्लांट्स के अंदर ताकि वो खुद ही उनके अंदर वो जो पेस्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंट है वो डेवलप हो जाए ठीक है वो ऐसे प्रोटीन्स बना लें अपने अंदर उनके अंदर ऐसी जीन्स डाल दी जाए जो उन पेस्ट को खुद ही किल कर दे जैसे ही वो खाने हैं उन क्रॉप्स को ठीक है तो जीन एडिटेड क्रॉप्स बनाए जा रहे हैं पेस्ट रेजिडेंट क्रॉप्स बनाए जा रहे हैं इवन कुछ वेजिटेबल्स या कुछ फ्रूट्स को हम जीन एडिट कर रहे हैं ताकि वो साइज में बहुत बड़े बने तो आपने देखा होगा मार्केट में आजकल बहुत बड़े बड़े साइज के बहुत सारे वेजिटेबल्स आते हैं बहुत सारे फ्रूट्स आते हैं जो पहले नहीं देखने को मिलते थे करेक्ट और अलग अलग वैरायटी आ रही है फ्रूट्स की वेजिटेबल्स की जो पहले नहीं देखने को मिलती थी तो वो सब जीन एडिटिंग से प्रोड्यूस्ड हो रही हैं राइट इवन अगर हमें कोई मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर लेना है तो हम ऐसे कोई मेडिसिनल जीन डाल सकते हैं कोई ऐसी इफेक्टिव जीन जो एक एंजाइम प्रोड्यूस करे जो हमारे मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से किसी बीमारी को सही करने के लिए काम में आए ठीक है तो वी कैन यूज़ दैट वे या फिर एनिमल्स के अंदर भी यूज़ किया जा रहा है जीन एडिटिंग को एनिमल्स को ब्रीड इम्प्रूव करने के लिए उनके ब्रीड को इम्प्रूव करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी को या फिर उनसे जो हमें चीज़ें मिलती हैं जैसे मिल्क मिलता है काउ से ओके एग मिलते हैं हेंस से तो उनकी जीन एडिट की जा रही है ताकि बड़े साइज के एग मिल पाएँ ज़्यादा प्रोटीन रिच मिल पाएँ ज़्यादा न्यूट्रिशस वैल्यू के हमारे को मिल्क मिल पाए ठीक है तो
तो जीन एडिटिंग टेक्निक अभी बहुत ही हेल्पफुल हो रही है बहुत ही यूजफुल हो रही है अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ज़्यादा ही ये इस पर रिसर्च चल रहा है और काफ़ी रिसर्च हो भी चुकी है राइट तो क्या है जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है आपको ये बहुत फेमस पिक्चर से समझ में आ रहा होगा ये कुछ नाइनटीन सेवेंटी से एक्चुअली जीन एडिटिंग के बारे में हम जानते हैं कैसे ये जो डार्विन की जो फिंचज़ हैं आपने देखा है ये डार्विन के फिंचर्स के बारे में हमने नेचुरल सिलेक्शन से पढ़ा था कि किस तरीके से फिंचर्स में चेंजेस आए थे ठीक है तो ये नेचुरल सिलेक्शन किस तरीके से हुआ ऑब्वियसली नेचुरली जीन एडिट हुई है इन डार्विन uh, फिंचर्स के अंदर राइट right? तो उसी तरीके से ये चेंजेस आए हैं तो जीन एडिटिंग नेचुरली भी हुई है नाइनटीन से ही हो रही है करेक्ट तो कुछ नया नहीं है नया ये है कि हम अब इसको ये जो था नेचुरली जो हो रहा था जीन एडिट अब हम इसको आर्टिफिशियली प्रोड्यूस कर रहे हैं करेक्ट आर्टिफिशियली किस तरीके से प्रोड्यूस कर रहे हैं हम आर्टिफिशियली ये टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रहे हैं एक मेगा न्यूक्लियसिस टेक्नोलॉजी एक जिंक फिंगर न्यूक्लियसिस टेक्नोलॉजी है टेलेंस टेक्नोलॉजी है या क्रिस्पर जो कि अब भी बहुत ही प्रोमिसिंग साबित हो रही है क्रिस्पर कैस सिस्टम टेक्नोलॉजी तो ये क्या टेक्नोलॉजी है इन सब के बारे में हम डिस्कस करते हैं 